আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আপনারা সবাই কেমন আছেন আশা করি আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন আমি রিয়া জামাত আপনাদের মেথ হাটে স্বাগত জানাচ্ছি তো আজকে আমরা দারুন একটা ক্লাস করব তো এই ক্লাসে আমরা দেখব যে যদি কোনো দ্রব্যের পণ্য একটা দাম থেকে বেড়ে যায় দামটা যদি বেড়ে যায় বা কমে যায় তখন শতকরা কি পরিমাণ কমে যায় বা বেড়ে যায় সেই সংক্রান্ত যে অঙ্কগুলো রয়েছে সেটা আমরা খুব সহজে সিম্পলি কিভাবে আমরা সমাধান করতে পারি সেই শর্টকাট পদ্ধতিটা আজকে আমরা দেখব তো চলুন আমরা সরাসরি ক্লাসে চলে যাই তো এখানে দেখুন আমি তিনটা অঙ্ক নিয়ে আছি এখানে হ্রাস এবং বৃদ্ধি সবটাই আছে এর মধ্যে এই তিনটা অঙ্ক যদি আমরা প্র্যাকটিস করি এবং আপনারা যদি দেখেন তাহলে এখান থেকে য মানে সংখ্যা পাল্টিয়ে যত অঙ্ক আসুক না কেন আপনারা খুব সহজে এটা করতে পারবেন এক্ষেত্রে আমরা একটা জিনিস মনে রাখব যে দেখুন প্রথম যে অঙ্কটা আছে একটি কলমের দাম পঁচিশ টাকা থেকে তাহলে আমরা এই পঁচিশটা হলো এটা হলো ফার্স্ট প্রাইস ভ্যালু ফার্স্ট ভ্যালু হলো এটা পঁচিশ সেকেন্ড ভ্যালু অর্থাৎ পঁচিশ টাকা থেকে যদি পঁয়ত্রিশ টাকা হলে তাহলে এটা হলো লাস্ট ভ্যালু তাহলে ফার্স্ট ভ্যালু এবং লাস্ট ভ্যালু হলে তাহলে শতকরা কত টাকা দাম বাড়লো এখানে আমাদের শতকরা পরিমাণটা বের করতে বলছে এই ক্ষেত্রে আমাদের শতকরা কত বাড়লো সেইটা বের করার জন্য আমরা যেটা করব যে আমরা অর্থাৎ যে এখানে দেখুন কোন মানটা বড় এখানে ফার্স্ট মানটা বড় নাকি সেকেন্ড মানটা বড় বা লাস্ট মানটা বড় এখানে অবশ্যই লাস্ট মানটা বড় তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা এইটাকে কত বেড়ে গেল সেটা বের করার জন্য আমরা বড় মানটা থেকে ছোট মানটা বিয়োগ করে দেব বিয়োগ করে দেওয়ার পরে যে ফার্স্ট যে মানটা থাকবে সেই মানটা আমরা নিচে দিয়ে দেব দেওয়ার পরে আমাদের এখানে এর সাথে আমরা গুণ করে দেব একশো তাহলে দেখুন এখানে কত হয় আমরা এটা থেকে যদি বিয়োগ করি তাহলে থাকবে দশ নিচে থাকতে আছে পঁচিশ আর এখান থেকে আমাদের থাকতে আছে একশো তাহলে দেখুন আমরা যদি এটাকে আমরা গুণ করি তাহলে চার হবে চার দ্বারা আমরা যদি দশের সাথে গুণ করি চার দশকে চল্লিশ এখানে আমাদের চল্লিশ পার্সেন্ট তার মানে ওই পণ্যটা পঁচিশ টাকা থেকে পঁয়ত্রিশ টাকা হলে শতকরা কত টাকা দাম বেড়ে যাবে চল্লিশ পার্সেন্ট দাম বেড়ে যাবে তাহলে আমাদের অ্যান্সারটা হবে ক নম্বরটাই হবে আমাদের সঠিক অ্যান্সার তো বন্ধুরা তারপর দেখুন দ্বিতীয় অঙ্কটা যে চালের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় পূর্বের এক হাজার টাকায় চালের বর্তমান মূল্য বারোশো পঞ্চাশ টাকা হলে হলো চালের মূল্য শতকারা কত বৃদ্ধি পেল সেম নিয়ম তাহলে আমাদের এখানে প্রথম কি করতে হবে দেখুন এখানে এটা হলো আমাদের লাস্ট ভ্যালু তাহলে তাহলে আমাদের এখানে যে পার্সেন্টেজ অর্থাৎ শতকারা পার্সেন্টেজটা সেটা বের করার জন্য আমাদের লাস্ট ভ্যালু থেকে আমাদের বাদ যাবে কি ফার্স্ট ভ্যালু আর নিচে থাকবে আমাদের ফার্স্ট ভ্যালুটা গুণ হবে একশো তাহলে দেখুন এইটাকে আমরা একটা সূত্র মতো মনে করতে পারি তাহলে আমাদের লাস্ট ভ্যালুটা কত এখানে বারোশো পঞ্চাশ টাকা ফার্স্ট ভ্যালু হলো এক হাজার টাকা নিচে থাকবে আমাদের ফার্স্ট ভ্যালু ফার্স্ট ভ্যালু কত আমাদের এখানে এক হাজার গুণ এখানে থাকতেছে একশো তাহলে দেখুন বন্ধুরা এখান থেকে যদি আমরা বিয়োগ করি তাহলে আমাদের থাকবে দুইশো পঞ্চাশ নিচে থাকতে আছে আমাদের এক হাজার আর এখানে থাকতেছে একশো তাহলে দেখুন আমরা এটাকে যদি কেটে দেই তাহলে শূন্য শূন্য কেটে গিয়ে আমাদের থাকতেছে কত পঁচিশ তার মানে আমাদের পঁচিশ পার্সেন্ট তাহলে আমাদের কত চালের মূল্য শতকরা বৃদ্ধি পেলো পঁচিশ পার্সেন্ট এটাও আমাদের অ্যান্সার হবে ক তারপর দেখুন তিন নম্বরে যেটা বলছে চায়ের দাম পঞ্চাশ টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে চল্লিশ টাকা হলে মূল্য শতকরা কত বা কমলো এখানে দেখুন এখানে হ্রাস পেয়েছে তাহলে একটা জিনিস দেখুন এই জায়গাটায় আমাদের এটা হচ্ছে ফার্স্ট ভ্যালু আর এটা হলো আমাদের লাস্ট ভ্যালু তাহলে এখন আমরা এখানে কি করতে পারলাম দেখেন এখানে দুটা লাস্ট ভ্যালু মাইনাস ফার্স্ট ভ্যালু কিন্তু এই জায়গাটায় আমাদের আগে ফার্স্ট ভ্যালু মাইনাস লাস্ট ভ্যালু করতে হবে অর্থাৎ আমাদের এখানে নেগেটিভ মান আনতে হবে আনা যাবে না নেগেটিভ মান না আনার কারণে আমরা এখানে যেটা করব আমরা এখানে ফার্স্ট ভ্যালু থেকে আমরা লাস্ট ভ্যালুটা বিয়োগ করে দেব বিয়োগ করে দিলে এখানে আমরা ফার্স্ট ভ্যালুটাই নিচে রাখবো এটাই হচ্ছে আমাদের শর্টকাট পদ্ধতিতে আমরা এটাকে সূত্র মনে করলাম এরপরে আমরা এটার সাথে গুণ করব একশো তারপর দেখুন এখন যদি আমরা এটা এখানে মান বসিয়ে দিই তাহলে আমাদের কি হবে আমাদের ফার্স্ট ভ্যালু কত পঞ্চাশ এর থেকে বিয়োগ হবে কত লাস্ট ভ্যালু কমে গেছে কমে গিয়ে হলো হলো কত চল্লিশ তাহলে চল্লিশ নিচে আমাদের এখানে ফার্স্ট ভ্যালুটা কত পঞ্চাশ তাহলে আমাদের পঞ্চাশই থাকবে গুণ হবে একশো তাহলে আমাদের এটা কেটে দিলে আমাদের হবে কত দুই আর এখান থেকে আমরা বিয়োগ করলে হবে কত আমাদের দশ দশ গুণ দুই তার মানে বিশ তাহলে আমাদের এখানে অ্যান্সারটা হবে বিশ পার্সেন্ট তাহলে আমাদের কত ঘর নম্বরটাই হবে আমাদের কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার এখানটা 
আমাদের 20% হবে তাহলে বন্ধুরা এই সংক্রান্ত যে অঙ্কগুলো আছে তাহলে আমরা একটা জায়গায় কিন্তু স্থির হতে পারলাম এই অঙ্কের ক্ষেত্রে যে মান বৃদ্ধি বা কম হলে তখন তার শতকরা কি পরিমাণটা আসে সেই ক্ষেত্রে আমাদের ওই দুইটা মানের অর্থাৎ বেড়ে যাওয়া এবং কমে যাওয়া ওই দুইটার পার্থক্য ভাগ হবে ভাগ হবে কি অথবা আমরা এইভাবে বলতে পারি ওই মান দুইটার পার্থক্য গুণ 100 ভাগ হবে প্রথম প্রাইসটা অর্থাৎ প্রথম মূল্যটা করলে পরে আমরা যে মানটা পাবো সেই মানটাই হবে আমাদের কাঙ্ক্ষিত आंसर আশা করি আপনারা হয়তো বিষয়টা ক্লিয়ার ভাবে বুঝতে পারছেন আর বন্ধুরা আমাদের ক্লাসগুলো যদি সত্যি সত্যি ভালো লাগে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আপনারা যারা ফেসবুক থেকে দেখছেন তারাও ইউটিউবে গিয়ে মেথড লিখে সার্চ দিয়ে আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং যারা ফেসবুক থেকে দেখছেন আমাদের পেজ থেকে তারা আমাদের পেজটা অবশ্যই লাইক দিয়ে সাথে থাকবেন আজ এই পর্যন্ত আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ